প্রায় তিন মাস পর এক্সের প্রোফাইলে ঢুকলাম দেখলাম রিলেশনশিপ স্ট্যাটাস দিছে কিন্তু কার সাথে সেটা মেনশন করে নাই তাই পোস্টাই আমি দিলাম হাহা রিয়েক্ট তারপর ফেসবুক থেকে বেরিয়ে এসে ছোট করে একটা ঘুম দিলাম ঘুম থেকে উঠে ফোন হাতে নিয়ে ম্যাসেঞ্জারে গিয়ে দেখি ওপরে লেখা আছে নিউ মেসেজ রিকোয়েস্ট আর আইডিটার নাম নীলা ইসলাম এটা দেখে আমার আর চিনতে আর বাকি রইল না এটা যে আমার এক্সের আইডি আমি অবাক হলাম তার মেসেজগুলো দেখে আপনারা শুনলে বুঝতে পারবেন কুত্তা শুয়োর পানুর লুচ্ছে লম্পট কুলাঙ্গার হারামছেদা হারামি হনুমান হাদারাম গাজাখোর মতখোর সিগারেট খোর পান খোর পানি খোর পিড়ি খোর ভাত খোর নুডলস খোর ওই কুত্তা তুই আমার স্টেটাসে হাহা দিলি কেন রে কুত্তার লেজকে কখনোই সোজা হয় না আর তুই এতদিনে কই ছিলি রে কুত্তা তোরে একবার পাই তোর হাত পা ভেঙে দিব আমার পোস্টে হাহা দেওয়ার সাহস কোথায় পেলি তুই বাপ রে বাপ কি ডেঞ্জারাস মাইয়া রে বাবা একটা হাতেই এত কিছু ভাগ্য ভালো যে এর সাথে আমার ব্রেক আপ হয়ে গেছে নইলে অবস্থা কেরাসিন বানিয়ে দিত আর তুই আমারে পাইলে তবে না হাত পা ভাঙবি না পাইলে কেমনে হা 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 বোকা মেয়ে কোথাকার আমি এস এম এস দিলাম কে আপনি আর এতগুলো কি সব আবল তাবল কথা বলছেন কুত্তা আমারই তুই এখন চিনতে পারতেছ না তাই না দুই বছর প্রেম করে এখন বলতেছ আমি কে সরি রং নাম্বার রং নাম্বার মানে আমি কি তোর সাথে ফোনে কথা বলতেছি নাকি রে বানর ওই সেরি এত কথা বলিস কেন যা তুই ব্লক এখন কি যে ভালো লাগছে ভাই আপনাদের বলে বোঝাতে পারব না আমার সাথে ব্রেক আপ করার পর একটা বারের জন্য খোঁজ নেশ নাই এখন আবার আমারে বলতেছে আমি নাকি আমি ভাত খোর জীবনে তো কিছু খাওয়াস নাই আমারে আমারটাই সারা জীবন খেয়ে গেলি দুইটা বছর খেয়ে গেলি আর এখন আমাকেই খোটা দিচ্ছিস আমি ভাত খোর কথাগুলো ভাবতে ভাবতেই ফোনটা বেজে উঠল নাম্বারটা অচেনা ধরলাম তারপর ওপাশ থেকে ওই কুত্তা তুই আমার এই ব্লক পারলি কেন বিলাই তাড়াতাড়ি ব্লকটা উঠা বলতেছি কিন্তু তোর সাথে আমার কথা আছে টুট 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 দিলাম ফোন কেটে আর নাম্বারটাও ব্ল্যাক লিস্টে ওহ কি মজারে মজা টানা দুইটা বছর জ্বালাইছিস তিন মাস যাবৎ তো ভালোই ছিলাম কি জন্যে যে হাহা দিতে গেলাম ধুর ভাল লাগে না টানা দুই বছর জ্বলছে আর জ্বলতে চায় না আবারও ফোন আসলো ধরলাম প্লিজ ফোনটা কেটো না তোমার সাথে আমার কথা টুট 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 আবারও কেটে দিলাম আবারও ফোনটা কেটে দিল ওর এমন ভাব দেখে রাগে শুধু আমার শরীরটা জ্বলছে কিন্তু নিজেকে একটু ঠান্ডা করে আবার ফোন দিলাম একবার ডিং হতেই রিসিভ করলো প্লিজ ফোনটা কাটবে না তোমার সাথে আমার কথা আছে আমি কাটবো তুই কি করবি তোর সাথে আমার কোনো কথা নাই ওই তুই আমারে তুই করে বললি হ্যাঁ বলছি তুই কি করবি কুত্তা তোর সাহস তো কম না এহ আইসে তুই কে আমি জানি না হুম তোর কোথায় কি আছে আমি সব জানি আর তুই কে আমি তা জানি না কুত্তা কি বললি তুই কি বলবো আবার তোরে আমি জানি তুই কে তাই বললাম কুত্তা তার আগে তুই কি বললি আরে ওটা তো কথার কথা বলেছে তোর কোথায় কি আছে আমি কিভাবে বলবো তুই কি জীবনে তোর হাতটা পর্যন্ত ধরতে দিছিস নাকি কুত্তি তুই আমার কুত্তি বললি তুই জানিস আমার আম্মু জীবনে আমাকে কুত্তি বলে নাই বানু শোয়ার কুত্তা যা তোর সাথে আমার ব্রেক আপ জীবনে আমার আর ফোন দিবি না আমার পোস্টে আর হাহা দিবি না তোর সাথে আমার রিলেশনে জড়াইতে চাইছিলাম কিন্তু তোর ভাষার জন্য তা আর হলো না হারাম যে তার ভাষা কি কুত্তা ফুট কথায় আছে না ভূতের মুখে রাম নাম নীলা হয়েছে তাই যে মায়া কুত্তা বানোর শুয়োর লুচ্চা ছাড়া কথাই বলে না সে নাকি আমার সামান্য কুত্তি বলার জন্য ব্রেক আপ করলো ভাবা যায় বিষয়টা যাই হোক পরিচয়টা দিয়ে নেই আমি তানভীর এবার অনার্স দ্বিতীয় বর্ষে ছাত্র আর যার সাথে এতক্ষণ কথা বলছিলাম ও হলো নীলা আমার গার্লফ্রেন্ড সরি গার্লফ্রেন্ড বললে এখন ভুল হবে বলতে হবে এক্স গার্লফ্রেন্ড 
এবার ইন্টার ফাইনাল ইয়ারে পড়ে আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে ফোনটা আবারও বেজে উঠল মেজাজটা আবার খারাপ হয়ে গেল নীলা মনে করে নাম্বারটা না দেখেই ধরে বলতে শুরু করলাম ওই কুত্তি আবার ফোন দিলে কেন তোর কি লজ্জা নাই খুব তো বললি আর ফোন দিবে না সে তো ঘুরে ফিরে আবার আমার কাছেই ফোন দিলি বেলজ্জা বেপর্দা বেহায়া মহিলা কথাকার কি আবল তাবল কথা বলিস বাবা আমি তোর মা বলতেছি তুই কি পাগল হইলি নাকি রে বাবা আমি ফোনের দিকে তাকিয়ে দেখি এমা এ তো দেখি সত্যি আমর নাম্বার এখন কি বলবো আমরে আম্মু সরি আম্মু ভুল হয়ে গেছে ভুল মানে তুই আমার এক কুত্তি বেহায়া বেপর্দা বললি আম্মু আমি সত্যি তোমারে বলতে চাই নাই তো কারে বলতে চাইছিলি দাঁড়াও তোমারে সব বুঝিয়ে বলছি দাঁড়াইতে পারবো না যা বলার তুই বল ওকে তাহলে শোনো সব বুঝিয়ে বললাম ওহ ঠিক আছে বেশি চিন্তা করিস না সব ঠিক হয়ে যাবে হুম তা কি জন্য ফোন দিছিলে সেটা বলো বাবা এইটা একটা কথা বললি তোকে কি ফোন দেওয়ার জন্য আমার কোনো কারণ লাগবে তুই আমার একমাত্র ছেলে আমাদের ছেড়ে শহরে থেকে পড়াশোনা করিস জানিস তোর জন্য আমার কত কষ্ট হয় ওই আম্ম এমনিতেই এখন আমার ভালো লাগছে না আর তুমি শুরু করে দিলা ইমোশনাল কথা আচ্ছা আম্ম আমি এখন ঘুমাই সকালে তোমাকে ফোন দেব নে ঠিক আছে আর হ্যাঁ শোন সময় মতো খাবার খাবি আর সব সময় নিজের খেয়াল রাখবি তোর জন্য অনেক চিন্তা হয় রে আমাদের আম্ম তুমিও তোমার খেয়াল রাখো বাই ফোনটা কেটে দিয়ে বিছানায় শুয়ে রইলাম এখন নীলা জন্য অনেক খারাপ লাগছে যদিও ব্রেক আপ করে থাকি তবুও তো ভালোবাসি মেয়েটাকে অভিমানের বসে শুধু ব্রেক আপ করা ব্রেক আপ করলেও আমি প্রতিদিনই লুকিয়ে লুকিয়ে ওকে দেখি নীলার সাথে আমার পরিচয় আমার বন্ধুর বোনের মাধ্যমে সেদিন ছিল রিহার বন্ধুর বোনের জন্মদিন আমিও যাই সেদিন আমার বন্ধুদের বাড়িতে নীলাকে সেদিনই প্রথম দেখি তারপর প্রপোজ প্রেম এরপর ব্রেক আপ কি একটা জিনিস তাই না ওকে প্রপোজটা আমি করেছিলাম আর ব্রেক আপটা করল নীলা পুরনো দিনের কথাগুলো ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে মনেই নেই হঠাৎ করেই ঘুমটা ভেঙে গেল টেবিলের দিকে তাকিয়ে দেখি নীলা আর নীলা সাজগোজ করছে আমি তো দেখেই অবাক ঠোঁটে হালকা লিপস্টিক চুলগুলো খোপা করা পরনে একটা কালো শাড়ি আমি দেখে যেন মুগ্ধ হই ওর দিকে তাকিয়ে আছে আমার তাকিয়ে থাকা দেখে নীলা বলল কি দেখো অমন করে তাকিয়ে তোমাকে তোমাকে একদম পরীর মতো লাগছে যা দুষ্টু এইভাবে কেউ বলে আমার বুঝি লজ্জা করে না আমার কাছে আবার কিসের লজ্জা শোনা আসো কাছে আসো আজ তোমার সব লিপস্টিক খাবো বলে হাত ধরে একটা নেব বুকে নিয়ে আসলাম এই এই কি করছ দেখো কি করি বলে নীলার ঠোঁটে আমার ঠোঁট লাগিয়ে চোখ বন্ধ করে দিলাম কিছুক্ষণ পর এ কি নীলা তোমার ঠোঁট বালো বালো লাগে কেন কি হলো কথা বলো না কেন নীলা তোমার লিপস্টিক পানি পানি লাগে কেন আমি চোখ খুলে তাকে দেখে নীলা নেই আর আমার সামনে রয়েছে দেওয়াল আর ওটা লিপস্টিক না আমার ঠোঁট কেটে রক্ত বের হচ্ছে তার মানে কি আমি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলাম আল্লাহ এই মেয়েটাকে তো আমি অনেক বেশি ভালোবেসে ফেলেছি না নীলার সাথে আজকেই দেখা করে আবার আমাদের সম্পর্কটা ঠিক করে ফেলতে হবে তাই নীলাকে ফোন দিয়ে দেখা করতে বললাম বিকেলবেলা কি অবস্থা তোমার ইদানিং তো দেখছি তোমার খুব ভাব বেড়েছে আমাকে পাত্তাই দিচ্ছ না আরে যাও কি যে বলো তোমাকে পাত্তা না দিলে আমার হবে নাকি যাই হোক তোমাকে এইখানে যা বলার জন্য আসতে বলেছে হুম বলো কিসের আসতে বলছো আর হ্যাঁ তাড়াতাড়ি বলো আমার পাশেই যেতে হবে নীলা আসলে হয়েছে কি কি ব্যাপার তোমাকে এত নার্ভাস লাগছে কেন কই না তো এই যে আমার কাছে নিজেকে লুকাতে এসো না তোমাকে আমি খুব ভালো করেই চিনি যাই হোক কি বলার জন্য ডাকছো এখন সেইটা বলো নীলা আমি তোমাকে ভালোবাসি 
তানফি কে জানি বললা আমি তো শুনতে পাই নাই আবার বলো তো আমি তোমাকে ভালোবাসি তানফি তুমি সেই আগের মতো খেতে আছো এইভাবে কেউ কাউকে প্রপোজ করে একটা ভালো হিন্দি মুভি দেখে এসে প্রপোজ করবে না আমি তোমাকে ভালোবাসি এটুকুই জানি এত ভালো করে প্রপোজ করতে পারবো না হঠাৎ করে তুমি এত ভালোবাসে শিখলা কেমন করে আগে তো তোমার এত ভালোবাসে দেখি নাই আর ভালো করে প্রপোজ না করলে আমি কিন্তু তোমার সাথে প্রেম করব না আমি তোমাকে ভালোবাসি ব্যাস ভালোবাসি এতে প্রপোজ করার এত কি আছে আচ্ছা ভালো করে প্রিপারেশন নিয়ে কাল করব না তুমি আজকে আর এখনই করবে আর এইটাই হলো তোমার শাস্তি আমার সাথে এতদিন ব্রেক আপ করে থাকার না আমি এখন পারব না না পারলে আমাকে ভুলে যাও সত্যি হুম তিন সত্যি তানফির আমার পিছনে গিয়ে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল তোমাকে অনেক ভালোবাসি গো আগের বার তো দু বছরের জন্য ভালোবাসছিলা এইবার কতদিনের জন্য বাসবা সারা জীবনের জন্য আবার আমাকে ছেড়ে চলে যাবা না তো না না আর কখনো তোমাকে ছেড়ে যাব না আর তুমি চাইলে আমি চাইলে কি তুমি চাইলে আমি হাজারটা ছেলের বাবা হতেও রাজি আছে ওরে তাইলে আমাকে আর খুঁজে পেতে হবে না ওইগুলা পয়দা করতে করতে আমার জীবন শেষ হয়ে যাবে তোমাকে খুঁজব এই তানভীরের মাঝে হারাতে দিব না কখনো তোমাকে আচ্ছা একটু কাছে আসো কোথায় যাবি আমাকে ছেড়ে থাকবি আমার কাছে দিন ফুরালেই রাতের আধারে পাবি আমার কাছে থাক কবি বিয়ের পর হইয় এখন একটু চোখটা বন্ধ করো তো কেন যা বললাম তাড়াতাড়ি করো তো তানভীর চোখ বন্ধ করার পরই আমি ওর কানের কাছে গিয়ে বললাম আমিও তোমাকে ভালোবাসি এইটা বলে খুব জোরে কোমরে একটা চিমটি দিয়ে বাসার দিকে হাঁটা শুরু করলাম ওর চলে যাওয়া দেখছি আর মনে মনে বলছে আমারও অনেক সময় আছে সারা জীবন চিমটি কাটার ভালোবাসি তোমাকে তো বন্ধুরা আমাদের আজকে গল্পটি আপনার কাছে কেমন লেগেছে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না কিন্তু দেখা হবে আবারও নতুন কোনো গল্প নিয়ে সে পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে